امبارح يوم الجمعة 10 فبراير حصل هجوم عليا من قبل البلطجية من مؤيدي المجلس العسكري الهجوم ده كان هجوم عنيف بالضرب وبالسب وبالسحل في الشارع وبعدين فيما يبدو وكانه حاجه مخططه يعني جت عربيه جيش وتم سحبي من المجموعه اللي كانت بتضربني بهيرتس واختي على عربيه للقاعه البحريه في راس التين هناك الاجراءات معايا كانت طبيعيه جدا ما كانش في عنف تجاهي داخل المكان بس واضح انه يعني العنف كان للبلطجيه والخداع والكذب اللي حصل جوه القاعده البحريه من قبل من قبل المخابرات الحربيه. فبعد استجوابي عدد من المرات تم تسجيل لقاء معايا حوالين الاحداث اتقال لي في الاول ده تسجيل من اجل التوثيق عندهم يعني توثيق الحاله يعني عندهم انا لقيت دي فرصه كويسه ممكن اكون كنت غلطان في ده بس انا لقيت ساعتها ان دي فرصه كويسه لاستخدام المنبر ده قدام الناس كلها اللي كانت موجوده في ناس كتير جدا موجوده في المكان اللي كان بيتم التصوير فيه لتوضيح مواقفنا او او اعاده طرح مواقفنا من المجلس العسكري ومن القضايا المصارة ومن البلطجيه اللي في الشارع ومن العلاقه بين البلطجيه في الشارع والمجلس العسكري. طبعا انا اتكلمت كتير سالت اسئله كتير في الوقت ده اتكلمت كتير جدا وتم اخراج الكلام اللي انا قلته من سياقه بما يبدو انه عمليه مونتاج بارعه جدا بحيث انه يطلع انه كاني انا مؤيد للمجلس العسكري او بشكر المجلس العسكري او بشكر عضو المجلس العسكري اللي كان احد الناس اللي اتكلمت معايا داخل القاعده واني كاني بشكر القوات المسلحه والى انا الـ 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 الكلام كان غير كده على الاطلاق يعني فيما فيما يتعلق باللقاء مع الفريق مهاب اللي اتقال في التسجيل اللي هم اصدروه انه انا بشكر يعني لقاء مع الفريق مهاب وانا شايف ان ده حاجه مفيده جدا السياق كان اوسع من كده بكتير جدا الكلام كمل على انه انا شايف انه مفيد لانه بيكشف دور وطبيعة المجلس العسكري وبيكشف مدى التواطؤ الموجود ما بين البرتجية اللي خارج المقر البحرية والجنرالات اللي جوه المقر. المهم هم خدوا الجزء الاولاني اللي هو انا شايف ان اللقاء ده مفيد وفصلوا كل الباقي فيبدو انه كاني انا سعيد جدا بلقاء الراجل ده اللي هو في النهايه عدوي وعدو الشعب المصري هو وبقيه المجلس العسكري وناس من اللي احنا الشاطرين ثوريين وانا سامح نجيب قلت ده عديد من المرات وقلنا ده عديد من المرات وهنظل نقول ده احنا عايزين نحاكم الناس دي عايزين نطيح بيهم من الحكم ونحاكمهم محاكمه شعبيه ثوريه عشان يدفعوا ثمن دم الشهداء بتوع السنه اللي فاتت والجرائم الاخرى الكتير اللي ارتكبها المجلس العسكري. فيما يخص الجمله برضو اللي مقتطعه حوالين شكري لجنود وظباط اللي اخرجوني من ايد البلطجيه انا فعلا كنت ده اللي كان قصدي فعلا اني يعني بشكر الجنود والظباط الصغار اللي جم انقذوني من ال البرتغالية. وكنت عايز اميز في النقطه دي هي ما بين الجنود والظباط وما بين القيادات الكبرى اللي بتخون الشعب المصري واللي بتحاول توقد الثوره المصريه. مهم جدا ان احنا نفهم في السياق ده هو انه المخابرات والمخابرات الحربيه والاجهزه الامنيه بتاعت الجيش اجهزه متطوره 
عدو بيعرف يشتغل بالاساليب دي كويس جدا عدو مدرب على الكذب والتضليل والخداع وانه هيستخدم الاساليب دي كتير جدا معانا الفتره الجايه هتبقى مليئه بمحاولات تشويه سمعه الثوار بكل الوسائل الممكنه هم فشلوا في القمعنة فشلوا في اخمال الثوره فشلوا في وقت وقت الموجه العارمه للتحركات ومش هيقدروا يعني ده هيزقهم انهم يستخدموا اساليب اكثر قذاره واكثر خداعا واكثر كذبه في الفتره القادمه. في نهايه الامر مهم ان احنا نفهم ان لابد ان احنا نحافظ على ثقتنا في بعضنا، ثقتنا في الثوار، ثقتنا في الثوره، ما نخليش قدرات العدو على الخداع لا تقسم ما بيننا ولا آآ آآ تجعلنا نتهز تجاه اللي احنا مؤمنين اللي احنا مؤمنين بيه. ولما نبص على السيناريو اللي حصل يوم الجمعه وهو يوم واحد قبل اليوم المزعم للاضراب العام المخطط للاضراب العام اللي هو النهارده يعني لازم نفهم ان ده مخطط. ايه احسن وقت ينفع نشوه بيها صوره الثوار والمنظمات الثوريه غير يوم قبل التخطيط لاضراب عام هم خايفين منه اكبر خوف ممكن ان احنا نتخيله. لازم الحاجات دي تتحط في سياقها ومش لازم الناس بسهولة تنجرف وراء انها تصدق شائعات واكاذيب اعدائنا